，attention！ 上集带大家认识军备，今次我哋去另一个课室，带大家认识军人嘅衣食住行。讲起军人嘅衣食住行，其实佢哋每一样嘢都有规有矩，唔系你想着咩食咩都可以噶。Ready， 开始上堂，我哋先从衣讲起。讲起军服，大家可能会谂起打波机。亦可能谂起潮人着沙漠迷彩军装，但系大家又知唔知真正嘅军服系点样区分？不如我哋请教下馆长先。军服其实有唔同种类，包括作战服、常服、礼服等等。你头先提到嘅沙漠迷彩装就系作战服，主要目的系令士兵隐藏喺唔同嘅作战环境。其实每套军服都有唔同嘅用途。除咗作战之外，仲要配合一啲公开场合嘅服装规定，而军服上嘅细节亦隐藏咗好多象征意义。就好似呢套解放军零七式海军军官常服，佢嘅武章就有八一两个字，象征八一建军节；而臂章就代表住香港部队，真系好多 detail、哦。依就讲完啦，咁行又点呢？第一次同第二次世界大战期间。军人由于要长时间行军，唔一定有马匹或者车辆代步，佢哋会打绑腿，即系用布带扎住小腿，作用就等于着咗压力物一样，可以帮助佢哋行万里路。军人行动应该唔会净系用脚行啩？梗系唔会啦。后来各国军备逐渐机械化，军队一般都有自己车队噶，例如我哋呢部装甲运兵车，除咗有防弹功能。仲可以快速运送军人上前线作战添。讲讲下都有啲肚饿，馆长，不如讲下食啦。军人一日三餐会食咩噶？我睇电影见佢哋食嗰啲军粮，唔知好唔好食咧？军人平时喺军营生活，会由军营厨房提供膳食。如果去野外训练，就要自己生火煮食啦。要带齐军用嘅饭盒同埋生火工具，先可以冲茶、冲咖啡。加熱罐頭，甚至係煮飯食添。今次我哋平時去露營咁嘅，係幾次噶？不過要成日瞓帳幕就未必咁好玩啦。講到住，軍人喺軍營生活好刻苦噶，尤其係士兵，一般要同好多人同一間房，每人嘅個人空間淨係夠擺一張床、衫同埋個人裝備。每朝軍官都會檢查間房係咪整齊乾淨。士兵平时又唔可以随便离开军营，生活好有纪律噶。睇完军人嘅衣食住行，如果仲想知多啲军事历史，咁就可以去香港海防博物馆探索下啦。今集时间又差唔多啦，拜拜。